ரத்னா கல்வி நிலையம் வட சென்னையில் தனிப்புகழ் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனம் ரத்னா கல்வி நிலையம் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் டுவெண்டி தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ் யுவர் ஃப்ளூயன்சி இருபதாயிரம் வார்த்தைகளை கற்றுக்கொண்டு ஆங்கிலம் சரளமாக பேச வேண்டும் என்ற உங்களது முயற்சியை நான் பாராட்டுகிறேன் இப்பொழுது நாம் எண்ணூற்றி ஓராவது வார்த்தையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்வோம் லெசன் ஃபைவ் வேர்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் டிவி டிவி என்பது டெலிவிஷனை குறிக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ எக்ஸ் எக்ஸ் என்று சொன்னால் முன்னாள் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது எக்ஸ் எம்எல்ஏ என்று சொன்னால் முன்னாள் எம்எல்ஏ அடுத்த வார்த்தை ரேன் ரேன் என்பது ரன் என்ற வார்த்தையினுடைய கடந்த கால வடிவம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஐ ரேன் என்று சொன்னால் நான் ஓடினேன் ஹீ ரேன் அவன் ஓடினான் ஹீ ரேன் ஃபாஸ்ட் அவன் வேகமாக ஓடினான் இப்படியாக அர்த்தங்களை அது தருகிறது அடுத்த வார்த்தை வார் வார் என்றால் போர் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் என்று சொன்னால் பொறுத்து என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஒரு பொருளை இன்னொரு சாதனத்தோடு நாம் பொறுத்துகிறோம் அதை ஃபிக்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம் ஒரு பெரிய சிக்கல் பிரச்சனை என்பதையும் நாம் ஃபிக்ஸ் என்று சொல்லி சொல்லலாம் ஹி வாஸ் இன் அ ஃபிக்ஸ் என்று சொன்னால் அவன் ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் இருந்தான் என்பது அதனுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை பார் பார் என்பது கனமான ஒரு குழாயை குறிக்கிறது அல்லது நீளமான ஒரு உறுதியான திடப்பொருளை அது குறிக்கிறது பார் என்பது அது மாத்திரமல்ல பார் என்றால் மது அருந்தும் இடம் பார் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை ஓவ் ஓவ் என்று சொன்னால் ஒரு கடன்படுதல் கை மாற்றா ஒரு பணம் வாங்கிட்டு அது தர வேண்டியிருக்கு இல்லையா அதான் ஓவ் என்ற அர்த்த என்ற வார்த்தை அதற்கு பயன்படுகிறது ஹி ஓவ்டு மீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் என்கிட்ட ஐநூறுரூவா வாங்கியிருக்கான் அவன் கடன் பட்டிருக்கிறான் என்ற பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஐஸ் ஐஸ் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் பனிக்கட்டி அடுத்த வார்த்தை பாக்ஸ் பாக்ஸ் என்பதும் உங்களுக்கு தெரியும் பெட்டி ரிட் என்று சொன்னால் விடுதலை ஆதல் விடுவிக்கப்படுதல் என்ற பொருளை தருகிறது கெட் ரிட் ஆஃப் என்று சொன்னால் அதிலிருந்து விடுவிக்கப்படுதல் என்ற பொருள் அடுத்த வார்த்தை பேக் பேக் என்று சொன்னால் பை அடுத்த வார்த்தை கீ கீ என்று சொன்னால் சாவி அடுத்த வார்த்தை ஜெயில் ஜெயில் என்றால் சிறைச்சாலை அடுத்த வார்த்தை டேப் அதுவும் சுலபமான வார்த்தை தான் நாடா என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை பில் பில் என்றால் ரசீது என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஃபீட் ஃபீட் என்பது பாதங்கள் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஃபுட் எஃப்ஓஓ டி ஃபுட் என்று சொன்னால் பாதம் ஃபீட் என்றால் பன்மை பாதங்கள் அது மாத்திரமல்ல நாம் அளப்பதற்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு அழகு அடிக்கணக்கு பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா சிக்ஸ் ஃபீட் அப்படின்னா ஆறு அடி அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் என்றால் ஒன்றுகள் தமிழில் ஒன்றுகள் என்ற வார்த்தை நம்ம பயன்படுத்துவது மிகவும் குறைவு ஆங்கிலத்தில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தீஸ் ஒன்ஸ் இவை தோஸ் ஒன்ஸ் அவை தீஸ் ஒன்ஸ் ஆர் சீப் தோஸ் ஒன்ஸ் ஆர் காஸ்ட்லி இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த பொருட்கள் விலை குறைந்தது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்கள்லாம் விலை உயர்ந்தது என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது லிஸ்ட் லிஸ்ட் என்றால் பட்டியல் அடுத்த வார்த்தை மெஸ் மெஸ் என்று சொன்னால் ஒரு பொருட்கள் எல்லாம் களைத்து போடப்பட்டிருக்கிற ஒரு நிலைமை ஹீஸ் ரூம் இஸ் அ மெஸ் அவனுடைய ரூம் ஒழுங்காக இல்லாமல் அடுக்கி வைக்காமல் எல்லாம் கண்டபடி இறைச்சி போட்டிருக்கான் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவனுடைய ரூம் ஒரு மெஸ்ஸாக இருக்குது ஹீஸ் ரூம் இஸ் அ மெஸ் என்று சொல்லலாம் அல்லது சாப்பிடும் இடத்தையும் மெஸ் என்று சொல்லுகிறார்கள் அடுத்த வார்த்தை எயிட் டுவெண்ட்டி க்யூட் க்யூட் என்று சொன்னால் சிறிய அதே நேரத்தில் அழகான மனதை கவரக்கூடிய ஒன்றை தான் நம்ம என்ன சொல்லி சொல்கிறோம் க்யூட் என்று சொல்லி சொல்லுகிறோம் அடுத்த வார்த்தை ரோடு ரோடு என்றால் சாலை என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை பீட் பீட் என்றால் அடி என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஃபெல் ஃபெல் என்பது ஃபால் என்ற வார்த்தையினுடைய 
பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஃபால் என்றால் விழு என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஃபெல் என்றால் விழுந்தான் விழுந்தாள் விழுந்தேன் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது ஹீ ஃபெல் டவுன் அவன் கீழே விழுந்தான் அடுத்த வார்த்தை நியர் நியர் என்றால் அருகில் பெத் பெத் என்றால் எலிசபெத் என்ற பெயருடைய சுருக்கம் எலிசபெத் என்பது ஒரு பெண்ணின் பெயர் அதை சுருக்கமாக பெத் என்று அழைக்கிறார்கள் அடுத்த வார்த்தை பாஸ் எயிட் பாஸ் பாஸ் என்றால் கடந்து போதல் அது மாத்திரமல்ல பரீட்சையில் தேர்வு பெறுதல் என்ற இரண்டு அர்த்தங்களை தருகிறது எயிட் டுவெண்ட்டி செவன் கிஃப்ட் கிஃப்ட் என்றால் வெகுமதி பரிசு என்ற பொருளை தருகிறது எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் டார்க் டார்க் என்றால் இருண்ட இருட்டான அல்லது அடர்ந்த நிறம் கொண்ட டார்க் ப்ளூ என்று சொன்னால் ஆழ்ந்த நீல நிறம் என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை செல்ஃப் செல்ஃப்னா தானே என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஆண்ட் ஆண்ட் என்றால் அத்தை சித்தி பெரியம்மா மூன்றும் ஆங்கிலத்தில் ஆண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது நிறைய பேர் வந்து அத்தையை தான் ஆண்ட் அப்படிங்கிறாங்க சித்தி பெரியம்மா என்னென்னு அவங்க யோசித்து பார்க்குறதே இல்லை ஆங்கிலத்தில் எல்லாமே ஆண்ட் என்று தான் சொல்லப்படுகிறது அதாவது தந்தையின் சகோதரி அல்லது தாயின் சகோதரி இவர்களெல்லாம் ஆண்ட் அல்லது அங்கிளினுடைய மனைவியாக இருந்தாலும் அவங்களும் ஆண்ட் தான் அடுத்த வார்த்தை சேக்கு சேக் என்றால் அதற்காக அதன் நிமித்தம் என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ப்ளோ ப்ளோ என்றால் ஊது என்ற அர்த்தம் காற்றை ஊதுறது காற்று அடிக்குது என்பதையும் ப்ளோ என்று சொல்லலாம் அடுத்த வார்த்தை மம்மா இது வந்து நம்ம தமிழ் மாமா மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க இது மம்மா மம்மா என்று சொன்னால் மதர் என்ற அர்த்தம் அதாவது அம்மா வெளிநாட்டில் அம்மாவை எப்படி கூப்பிட்றாங்க மாம் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க அல்லது மம்மா அப்படிங்கிறாங்க மம்மி என்று கூப்பிடுவதும் உண்டு ஆனால் அதிகமாக இப்போ மம்மா அப்படின்றாங்க அடுத்தது நர்வஸ் நர்வஸ் என்றால் பதட்டம் அடையக்கூடிய பதட்டமான ஒரு நிலையை குறிக்கிறது நரம்பு சம்பந்தமான என்ற அர்த்தத்தையும் தருகிறது அடுத்த வார்த்தை மைக்கு இந்த மைக் என்றால் ஒரு பெயரை குறிக்கக்கூடியது மைக்கேல் என்ற பெயர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதை சுருக்கமாக மைக் என்று சொல்கிறார்கள் எயிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பால் பால் என்றால் பந்து அடுத்த வார்த்தை காப்ஸ் காப்ஸ் என்றால் போலீஸ்காரர்களை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ப்ளூ ப்ளூ என்பது நீல நிறம் அடுத்த வார்த்தை டீப் டீப் என்றால் ஆழமான அடுத்த வார்த்தை பார்க் பார்க் என்றால் பூங்கா என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது எயிட் ஃபார்ட்டி ஒன் லார்டு லார்டு என்றால் பிரபு என்ற அர்த்தத்தையும் குறிக்கிறது எஜமான் அல்லது கடவுள் என்ற அர்த்தத்தையும் அது குறிக்கிறது அப்படி கடவுள் என்று போட வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த எல் வந்து கேபிட்டலாக இருக்கணும் ஒரு பிரபு அல்லது தலைவன் என்ற அர்த்தத்தை குறிக்கும் போது அது ஸ்மால் லெட்டராக இருக்கலாம் எல்ஓஆர்டி இதில் வந்து முதல் எழுத்து சாதாரணமாக மனிதனை குறித்தால் அது ஸ்மால் லெட்டராக இருக்கலாம் அது கடவுளை குறிக்கும் போது அது கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்கணும் அடுத்த வார்த்தை ஜாயின் ஜாயின் என்றால் இணை என்று அர்த்தப்படுகிறது ஒன்றை இணைத்தல் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்த்தல் அடுத்த வார்த்தை காட் காட் என்றால் அட்டை என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை சோல் சோல் என்றால் ஆன்மா என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஆன்மா ஆத்துமா என்று சொல்லுகிறார் இல்லையா அதுதான் அடுத்த வார்த்தை ஜோக் ஜோக் என்றால் விளையாட்டு தமாஷ் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நகைச்சுவை துணுக்கு இவையெல்லாம் ஜோக் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை செல் செல் என்றால் மிக சிறிய அறை என்று பொருள் அது பேட்டரி செல்லையும் குறிக்கிறது டார்ச் செல் அதெல்லாம் குறிக்கிறது செல் என்பது அது மாத்திரமல்ல உடலில் உள்ள சின்ன சின்ன செல்களை குறிக்கிறது தசைகள் எல்லாம் சின்ன சின்ன அணுக்களால் ஆனது அது வந்து செல் என்று சொல்லி தாவரவியலில் சொல்லுகிறார்கள் அடுத்த வார்த்தை லீடு லீடு என்றால் வழி நடத்துதல் தலைமைத்துவம் என்ற பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு நடத்துதல் தலைமை தாங்குதல் அதுதான் லீடு என்ற அர்த்தம் இது லெட் அப்படின்னு உச்சரிப்பு உண்டு லெட் என்று சொன்னால் அது ஒரு உலோகத்தை குறிக்கிறது காரியம் அப்படின்னு ஒரு உலோகம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது லெட் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை பெய்டு பெய்டு என்றால் பணம் செலுத்திவிட்ட என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது பணம் செலுத்திவிட்டேன் 
ஐ பெய்டு ஐ பெய்டு த மணி ஐ பெய்டு த ஃபீஸ் என்று சொன்னால் நான் கட்டணத்தை நான் செலுத்தி விட்டேன் என்று அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை புஷ் புஷ் என்றால் தள்ளு என்று அர்த்தம் அதற்கு அடுத்த வார்த்தை பாஸ் பாஸ் என்றால் தலைவன் அல்லது எஜமான் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது எயிட் ஃபிஃப்டி ஒன் ரிஸ்க் ரிஸ்க் என்றால் ஒரு ஆபத்தை குறிக்கிறது ஒரு வேலை செய்யும்போது அதில் ஆபத்துக்கள் இருக்கிறது சிரமங்கள் இல்லை ஆபத்துகள் இருக்கிறது அதுதான் என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்த வார்த்தை பான் பான் அப்படின்னு சொன்னால் பிறந்தான் பிறந்தார் பிறந்தாள் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அது பெரும்பாலும் வாஸ் என்ற ஒரு ஆக்சலரியோடு சேர்த்து பயன்படுத்தப்படுகிறது ஹி வாஸ் பான் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னா அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தைந்தில் பிறந்தார் அடுத்த வார்த்தை கிண்டா கிண்டா என்று சொன்னால் கைண்ட் ஆஃப் என்ற இரண்டு வார்த்தைகளுடைய சுருக்கம் கிண்டா என்று சொல்லி அதற்கு என்ன பொருள் என்றால் இந்த விதமான என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை லஞ்ச் லஞ்ச் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் மதிய உணவு அடுத்த வார்த்தை அக்ராஸ் அக்ராஸ் என்றால் குறுக்காக என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ரிட்ஜ் ரிட்ஜ் என்று சொன்னால் உயரமான குறுகலான ஒரு பாதை இரண்டு பக்கமும் ஆழமாக பள்ளமாக இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் ஒரு குறுகலான பாதை உயரமான பாதை அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரிட்ஜ் என் சிலி மவுண்டென் ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மலைத்தொடர்களில் காணப்படுகிற சில பாதைகள் அடுத்த வார்த்தை மியூசிக் மியூசிக் என்றால் உங்களுக்கு பொருள் தெரியும் இசை அடுத்த வார்த்தை பேப்பர் பேப்பர் என்றால் காகிதத்தை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை டஃப் டஃப் என்றால் கடினமான என்ற பொருளை தருகிறது எயிட் சிக்ஸ்டி ஸ்டேட் ஸ்டேட் என்றால் நிலை என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது மாநிலம் என்ற அர்த்தத்தையும் தருகிறது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ்நாடு மாநிலம் இன்னொன்று ஒரு தகவலை தெரிவித்தல் விவரத்தை கூறுதல் என்பதும் ஸ்டேட் அடுத்த வார்த்தை எயிட் சிக்ஸ்டி ஒன் கவுண்ட் கவுண்ட் என்றால் எண்ணுதல் அடுத்த வார்த்தை ப்ரவுடு ப்ரவுட் என்றால் பெருமையான கர்வமான என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை அக்ரி அக்ரி என்றால் ஒத்துக்கொள்ளுதல் அடுத்த வார்த்தை சீட் சீட் என்றால் உட்காரும் ஆசனம் அடுத்த வார்த்தை எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஷேர் ஷேர் என்றால் பகிர்ந்து கொடு என்று பொருள் பகிர்தலை குறிக்கிறது பகிரப்பட்ட பங்கு என்பதும் ஷேர் என்ற வார்த்தையில் குறிக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை ஆஃபர் ஆஃபர் என்றால் ஒன்றை தருவதற்கு முன்வருதல் அது இலவசமாகவோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கோ தர முன் வருவது ஆஃபர் ஹி ஆஃபர்டு ஹிஸ் கார் ஃபார் டூ லேக்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அவன் தன்னுடைய காரை இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்க முன் வந்தான் என்ற அர்த்தம் அந்த விலை இவ்வளோ விலை இது இதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஆஃபர் அல்லது ஏதோ ஒன்றை வாங்கி தரது ஒரு டிஃபனோ எதையோ வாங்கி நண்பருக்கு கொடுக்குறதும் ஆஃபர் தான் அடுத்தது ஹரி ஹரி என்று சொன்னால் சீக்கிரம் என்று அர்த்தம் அவசரப்படுத்துதல் அடுத்த வார்த்தை வாய்ஸ் வாய்ஸ் என்றால் குரல் அடுத்த வார்த்தை ஜெரி ஜெரி என்று சொன்னால் ஒரு பெயரை குறிக்கிறது ஜெரால்டு என்ற பெயருடைய சுருக்கம் ஜெரி என்று சொல்லி அடுத்த வார்த்தை ட்ரெஸ் ட்ரெஸ் என்பது உடையை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை ட்ரெஸ் ட்ரெஸ் என்பது உடையை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை ஹோட்டல் ஹோட்டல் என்றால் தங்கும் இடத்தை அதுவும் சாப்பிடும் வசதியுடன் கூடிய தங்கும் விடுதியை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை என்ஜாய் என்ஜாய் என்றால் அனுபவி நல்ல அனுபவி அப்படிங்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அடுத்த வார்த்தை குவாய்ட் குவாய்ட்ரல் என்றால் அமைதியான என்பது பொருள் 
அடுத்த வார்த்தை ஷார்ட் ஷார்ட் என்றால் குள்ளமான குறுகிய என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஸ்பென்ட் ஸ்பென்ட் என்பது ஸ்பெண்ட் என்பதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படி என்ன சொன்னால் செலவு செய்ததை குறிக்கிறது ஐ ஸ்பெண்ட் த மணி நான் பணத்தை செலவு செய்தேன் ஹி ஸ்பெண்ட் ஆல் த மணி அவன் எல்லா பணத்தையும் செலவு செய்து விட்டான் அடுத்த வார்த்தை கால்ஸ் கால்ஸ் என்றால் அழைப்புகள் ஃபோன் கால்களை அது குறிக்கிறது மற்ற அழைப்புகளையும் குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை யூசிங் யூசிங் என்றால் பயன்படுத்தி கொண்டு என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை பிச் பிச் என்பது பெண் நாயை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை அப்பாட் அப்பாட் என்றால் தனித்தனியாக பிரிந்திருக்கிற அல்லது பிரிக்கின்ற என்ற ஒன்றை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் என்றால் திட்டங்கள் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஃப்ளோர் ஃப்ளோர் என்றால் தரையை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ஏர்த் ஏர்த் என்றால் பூமியை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை கவர் கவர் என்றால் மூடி அடுத்த வார்த்தை ஜட்ஜ் ஜட்ஜ் என்றால் நீதிபதி என்ற பொருளை தருகிறது எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் வோஸ்ட் மிகவும் மோசமான என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை சேவ்டு சேவ்டு என்றால் காக்கப்பட்ட என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது காத்தான் காத்தால் காத்தேன் அதாவது காப்பாற்றினேன் காப்பாற்றினான் காப்பாற்றினாள் என்ற அர்த்தங்களையும் தருகிறது அடுத்த வார்த்தை பிளேன் பிளேன் என்றால் ஏர்பிளேன் என்பதை குறிக்கும் அதாவது ஆகாய விமானத்தை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை குயிக் குயிக்னா சீக்கிரம் என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஸ்டக் ஸ்டக் என்பது ஸ்டிக் என்ற வார்த்தையினுடைய ஒட்டுதல் என்ற வார்த்தையினுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஐ ஸ்டக் இட் நான் அதை ஒட்டினேன் ஐ ஸ்டாக் த பில் நான் அந்த சின்ன போஸ்டரை நான் ஒட்டினேன் என்ற பொருளை தருகிறது ஒரு மாட்டிக்கொள்வதையும் அது குறிக்கிறது எதுலையோ ஒட்டிக்கொள்வது மாட்டிக்கொள்வது என்பது இது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாகவும் இந்த வார்த்தை பயன்படுகிறது ஐ காட் ஸ்டக் இன் அ டிராஃபிக் ஜாம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒரு டிராஃபிக் ஜாமில் மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை ஸ்டோர் ஸ்டோர் என்றால் கடை என்ற பொருளை தருகிறது விற்பனை நடக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அல்லது சேமிக்கப்படும் ஒரு இடமும் ஸ்டோர் என்று அழைக்கப்படுகிறது சேமித்து வை என்ற அர்த்தத்தையும் அது தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஷீவ்டு ஷீவ்டு என்றால் அவள் செய்வாள் அல்லது அவள் இதை செய்வதற்கு இருக்கிறாள் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை டவுட் டவுட் என்றால் சந்தேகம் அடுத்த வார்த்தை மேஜர் மேஜர் என்றால் மிக முக்கியமான என்ற பொருளை தருகிறது மேஜர் என்னும் வார்த்தை இராணுவத்தில் ஒரு முக்கியமான பதவியையும் குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை மூடு மூ என்பதனுடைய கடந்த கால வடிவம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் மூடு ஐ மூட் இட் நான் அதை நகர்த்தினேன் என்பது அதனுடைய பொருள் ஐ மூட் இட் நான் அதை நகர்த்தினேன் அடுத்த வார்த்தை கிரைம் கிரைம் என்றால் குற்றச் செயல் அடுத்த வார்த்தை லைக்ஸ் லைக்ஸ் என்றால் விரும்புவதை குறிக்கிறது ஹி லைக்ஸ் அவன் விரும்புகிறான் ஷீ லைக்ஸ் ஷீ லைக்ஸ் டீ அவள் டீயை விரும்புகிறாள் இட் லைக்ஸ் அது விரும்புகிறது என்பது போல வாக்கியங்கள் அமையும் ஆனால் ஐ என்ற வார்த்தை நான் என்று சொல்வதற்கு இந்த லைக்ஸ் சொல்லக்கூடாது ஐ லைக் என்று சொல்லணும் ஐ லைக் டீ எனக்கு டீ பிடிக்கும் அப்படின்னா ஐ லைக் டீ ஆனால் ஹீ என்று அவன் என்று சொல்லணும்னா ஹீ லைக்ஸ் டீ என்று சொல்ல வேண்டும் அடுத்த வார்த்தை மேஜிக் மேஜிக் என்றால் மந்திரம் அல்லது மாயாஜாலம் அடுத்த வார்த்தை அங்கிள் அங்கிள் என்றால் மாமா சித்தப்பா பெரியப்பா இவை அனைத்தும் அங்கிள் தான் அடுத்த வார்த்தை லைக்டு லைக் என்ற வார்த்தையினுடைய கடந்த கால வடிவம் விரும்பினான் விரும்பினேன் விரும்பினாள் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ரூல்ஸ் ஆளுமை செய்வதை குறிக்கிறது ஹி ரூல்ஸ் அவன் ஆளுகை செய்கிறான் என்பது அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை லேடிஸ் லேடிஸ் என்றால் பெண்மணிகள் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை காட்டன் ஆங்கிலத்தில் காட் என்ற வார்த்தை காட்டன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது கெட் என்பதனுடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் தான் காட் மற்றும் காட்டன் என்று சொல்லி ஹீ ஹஸ் காட்டன் இட் அவன் அதை 
பெற்றுவிட்டான் என்பது பொருள் ஹோப்பிங் என்றால் நம்பிக்கொண்டு என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை சிம்பிள் சிம்பிள் என்றால் எளிமையான என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஃபினிஷ் ஃபினிஷ் என்றால் ஒன்றை செய்து முடி என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை பிரிசன் பிரிசன் என்றால் சிறைச்சாலை குறிக்கும் ஜெயில் என்றாலும் அதே அர்த்தம்தான் அடுத்த வார்த்தை ஹேரின்ட் ஹேரின்ட் என்றால் ஹேட் நாட் என்பதனுடைய சுருக்கம் அப்படி ஹேட் நாட் அப்படின்னா முன்பு பெற்றிருக்கவில்லை என்பது பொருள் ஹேவ் நாட் என்றால் இப்பொழுது பெற்றிருக்கவில்லை என்பதர்த்தம் ஹேட் நாட் என்றால் முன் முன்பு பெற்றிருக்கவில்லை என்று சொல்லி பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் கற்றுக்கொள்ளும் போது கூட இதை பற்றி நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக படிப்பீர்கள் அடுத்த வார்த்தை நாமல் நாமல் என்றால் சாதாரண நிலை எந்த வித்தியாசமான ஒரு கண்டிஷன் கிடையாது சாதாரண நிலை என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை லாயர் லாயர் என்றால் வக்கீலை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ஆக்டிங் ஆக்டிங் என்றால் நடித்து கொண்டு அல்லது செயல்பட்டு கொண்டு என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது ஆக்டிங் என்பது நடிப்பு என்பதையும் குறிக்கும் ஆக்டிங் என்பது தற்போது பொறுப்பேற்று கொண்டிருக்கிற என்ற அர்த்தத்தையும் தரும் இன்னொருவருக்கு பதிலாக தற்காலிகமாக ஒரு பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு காரியத்தை செய்வது ஆக்டிங் என்று சொல்லுகிறார்கள் நைன் இலெவன் அக்செப்ட் அக்செப்ட் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை லேட்லி லேட்லி என்றால் சமீபத்தில் அல்லது கடைசியாக என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை லவ்லி லவ்லி என்றால் அழகான விரும்பத்தக்க என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் என்பது புகார் செய்தல் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ரிப்போர்ட் என்பது தகவல் அறிக்கையையும் குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை பாட் பாட் என்றால் விலைக்கு வாங்குவதை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை பை என்பதனுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் கடந்த கால வடிவம் ஐ பாட் இட் எஸ்டடே நான் அதை நேற்று வாங்கினேன் என்பது வாக்கிய உதாரணத்தினுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை சிங்கிள் சிங்கிள் என்றால் ஒற்றையாக தனியாக இருப்பது அடுத்த வார்த்தை ரெக்கார்ட் ரெக்கார்ட் என்றால் பதிவு செய்தல் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது பதிவேடு என்ற அர்த்தத்தையும் தருகிறது மியூசிக் ரெக்கார்டையும் குறிக்கும் இசைத்தட்டு என்ற பொருளையும் குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை விண்டோ விண்டோ என்றால் ஜன்னல் என்று அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் என்றால் திரும்பி வருவதை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை வாக்டு வாக்டு என்றால் நடந்தான் நடந்தேன் நடந்தாள் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை கில்ட்டி கில்ட்டி என்றால் குற்ற உணர்வை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை பப்ளிக் பப்ளிக் என்றால் பொதுமக்களுக்கு சம்மதமான என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை பாதர் பாதர் என்றால் சிரமப்பட்டு கொள்ளுதல் அல்லது தொல்லை கொடுத்தல் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது இரண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்று ரொம்ப சிரமப்பட்டு கொள்வதில் தேவையில்லாத கஷ்டத்தை எடுத்துக்கொள்ளுதல் தேவையில்லாமல் தானே ஒரு பிரச்சனை எடுத்துக்கொள்ளுதல் அதெல்லாம் பாதர் அல்லது இன்னொருவருக்கு ஒரு தொல்லை கொடுத்தல் என்ற அர்த்தத்தையும் அது தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஐலண்ட் ஐலண்ட் என்றால் தீவு இதில் எஸ் என்ற எழுத்து சைலண்ட் அடுத்த வார்த்தை புரோக்கன் புரோக்கன் என்றால் உடைந்த என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது பிரேக் என்ற வார்த்தையினுடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் புரோக்கன் அடுத்த வார்த்தை அட்வைஸ் அட்வைஸ் என்றால் ஆலோசனை என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது இதில் வந்து ஏடிவிஐ சிஇக்கு பதிலாக எஸ்இ வந்திருந்தால் ஆலோசனை சொல் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அப்படி ஸ்பெல்லிங் மாறும்போது உச்சரிப்பும் மாறும் அட்வைஸ் அது சிஇயில் முடிஞ்சால் எஸ் உச்சரிப்போடு முடியும் அட்வைஸ் அதே எஸ்இ என்ற ஸ்பெல்லிங்கோட முடிஞ்சால் அதனுடைய உச்சரிப்பு ஜி சவுண்டாக மாறிடும் அட்வைஸ் ஜி சவுண்ட் வரும் அதுக்கு அடுத்த வார்த்தை லூசிங் லூசிங் என்றால் இழந்து விடுவதை குறிக்கிறது 
அடுத்த வார்த்தை ஹெல்ப்ட் ஹெல்ப்ட் என்றால் உதவி செய்தான் உதவி செய்தால் உதவி செய்தேன் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை சம சம்மர் என்றால் வெயில் காலத்தை குறிக்கிறது கோடை காலம் என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஃபர்கிவ் ஃபர்கிவ் என்றால் மன்னித்து விடுவதை குறிக்கிறது மன்னித்து விடு என்பது அதனுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை வேரிங் வேரிங் என்றால் அணிந்து கொண்டு என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை காலேஜ் காலேஜ் என்றால் கல்லூரி என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை தேவ் தேவ் என்றால் தே ஹாவ் என்ற இரண்டு வார்த்தைகளுடைய சுருக்கம் அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்ற அர்த்தத்தை அது தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி என்றால் சரித்திரத்தை குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை ஹர் செல்ஃப் ஹர் செல்ஃப் என்றால் அவளாகவே தனக்கு அவள் தனக்குத்தானே என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை டிசர்வ் டிசர்வ் என்றால் தகுதி பெற்றிருத்தல் ஒரு காரியத்திற்கு அவர்கள் தகுதி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் அவங்க டிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்த வார்த்தை ஸ்டேயிங் ஸ்டேயிங் என்றால் தங்குவதை குறிக்கிறது தங்கிக் கொண்டு என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஸ்வீட்டி ஸ்வீட்டி என்று சொன்னால் ஒரு சிறிய பிள்ளையையோ அல்லது தனக்கு மனதுக்கு ரொம்ப பிரியமானவளையும் ஸ்வீட்டி என்று அழைக்கிறார்கள் அடுத்த வார்த்தை மென்ஷன் மென்ஷன் என்றால் ஒரு காரியத்தை நாம் சொல்லி காட்டுவது அல்லது தெரிவிப்பது அடுத்த வார்த்தை க்ளோத்ஸ் க்ளோத்ஸ் என்றால் உடைகள் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது நைதர் இந்த வார்த்தையினுடைய அமெரிக்க உச்சரிப்பு நீதர் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இதை நைதர் என்று சொல்லுகிறார்கள் அமெரிக்கர்கள் நீதர் என்று உச்சரிக்கிறார்கள் இது எப்பொழுதும் நார் என்ற வார்த்தையோடு சேர்ந்துதான் வரும் நைதர் திஸ் நார் தட் என்றால் இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லை என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை ரெஸ்பெக்ட் ரெஸ்பெக்ட் என்றால் மரியாதை செலுத்துதல் மரியாதை செலுத்து என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஹோல்டிங் ஹோல்டிங் என்றால் பற்றி கொண்டு என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை கீப்பிங் கீப்பிங் என்றால் வைத்து கொண்டு இருப்பதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை புட்டிங் புட்டிங் என்றால் ஒன்றை வைத்து விடுவதை குறிக்கிறது கீழே வைப்பதையோ அல்லது ஒரு இடத்துல வைப்பதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை ஹெல்பிங் ஹெல்பிங் என்றால் உதவி செய்து கொண்டிருப்பதை குறிக்கிறது உதவி செய்தல் என்ற அர்த்தத்தையும் தருகிறது அடுத்த வார்த்தை சேட்டன் சேட்டன் என்றால் நிச்சயமாக என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை வெதர் வெதர் என்றால் ஒருவேளை என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது இதில் டபிள்யூஹெச் இஏ டிஹெச் இஆர் அப்படின்னு வந்தால் அதுவும் உச்சரிப்பு வெதர் தான் ஆனால் அது வந்து வானிலை அல்லது வெப் தட்பவெப்பநிலை என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த வெதர் என்றால் ஒருவேளை என்ற அர்த்தம் அதற்கு உண்டு அடுத்த வார்த்தை ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்ட் என்றால் பரிசு என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அல்லது இப்பொழுது என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அத்துடன் வருகை தருதல் என்ற அர்த்தத்தையும் தருகிறது வகுப்பிற்கு அல்லது ஒரு மீட்டிங்க்கு ப்ரெசன்ட் ஆகிறது என்றால் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை பிரைவேட் பிரைவேட் என்றால் தனிப்பட்ட என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது பொதுவாக பப்ளிக்காக இல்லாமல் எல்லாருக்கும் பொதுவாக இல்லாமல் ஒருவருடைய தனிப்பட்ட காரியம் பிரைவேட் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை ஸ்டேஷன் ஸ்டேஷன் என்று சொன்னால் ஒரு நிலையம் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஸ்ட்ரேஞ்ச் என்றால் வினோதமான வித்தியாசமான என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அறிமுகம் இல்லாத என்ற அர்த்தத்தையும் அது தருகிறது பாபி பாபி என்பது நம்ம பார்க்குற அந்த பொம்மைக்கு பாபி அப்படின்றாங்க பாபி டால் அப்படிங்கிறாங்க அது பாப்ரா என்ற பெயரின் சுருக்கம் 
அடுத்த வார்த்தை வாக்கிங் வாக்கிங் என்றால் நடந்து கொண்டு என்ற அர்த்தத்தை குறிக்கிறது நடையாக போய் வருவதையும் குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை கேப்டன் கேப்டன் என்றால் தளபதி என்ற அர்த்தம் கப்பல் கேப்டன் அப்படிங்கிறாங்க அந்த கப்பலினுடைய தலைவன் கேப்டன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அடுத்த வார்த்தை வில்லிங் வில்லிங் என்றால் ஒரு காரியத்தை செய்ய முன் வருகிற தன்மையை வில்லிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் செய்வதற்கு மனம் இருப்பதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை சர்வீஸ் சர்வீஸ் என்றால் சேவை என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது பழுது பார்ப்பதையும் குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை நோயிங் நோயிங் என்றால் அறிந்து கொண்டிருப்பது என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது ஒன்றை பற்றி நான் தெரிந்து வைத்திருப்பது அது நோயிங் அடுத்த வார்த்தை சம் ஹவ் சம் ஹவ் என்றால் எப்படியாவது என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை கில்லிங் கில்லிங் என்றால் கொல்லுதல் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை யூஷ்வலி யூஷ்வலி என்றால் வழக்கமாக என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஏர்லியர் ஏர்லியர் என்றால் சீக்கிரமாக முன்னதாக என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை லேர்ன்டு லேர்ன்டு என்றால் கற்றுக்கொண்ட என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது நான் கற்றுக்கொண்டேன் ஐ லேர்ன்டு அடுத்த வார்த்தை லெட்டிங் லெட்டிங் என்றால் அனுமதித்தல் என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஆஃபீஸர் ஆஃபீஸர் என்றால் அலுவலர் என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை சப்போர்ட் சப்போர்ட் என்றால் ஒரு பக்க துணையாக இருப்பது சப்போர்ட் என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஸ்டாண்டிங் ஸ்டாண்டிங் என்றால் நின்று கொண்டு என்ற பொருளை தருகிறது அல்லது இப்பொழுது பதவியில் இருக்கும் என்ற அர்த்தத்தையும் அது தருகிறது அடுத்த வார்த்தை கிறிஸ்டியன் கிறிஸ்டியன் என்றால் கிறிஸ்தவ என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது கிறிஸ்தவன் என்ற அர்த்தத்தையும் தருகிறது அடுத்த வார்த்தை அப்பாலஜைஸ் அப்பாலஜைஸ் என்றால் மன்னிப்பு கேட்டல் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை டெசிஷன் டெசிஷன் என்றால் தீர்மானம் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை பில்டிங் பில்டிங் என்றால் கட்டிடம் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை உடவ் உடவ் என்றால் உட் ஹாவ் என்ற இரண்டு வார்த்தைகளுடைய சுருக்கம் அப்படி என்றால் இந்த காரியம் நடப்பதாக இருந்தது என்று பொருள் ஐ உட் ஹாவ் டன் இட் என்றால் நான் அதை செய்திருந்திருப்பேன் செய்வதாக இருந்தேன் என்ற அர்த்தம் ஆனால் செய்யவில்லை என்பது அங்கே பொருள் அடுத்த வார்த்தை எவிடன்ஸ் எவிடன்ஸ் என்றால் ஆதாரம் ஒரு சம்பவம் நடந்தது அல்லது நடக்கவில்லை என்பதற்கான ஒரு ஆதாரம் எவிடன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை ஃபினிஷ்டு ஒரு காரியத்தை நிறைவேற்றி முடித்ததை அது குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை அப்ஸ்டாஸ் அப்ஸ்டாஸ் என்றால் மேல் மாடி என்று பொருள் அதாவது இந்த தளத்துக்கு மேலே உள்ள தளம் அப்ஸ்டாஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை பாசிபிளி பாசிபிளி என்றால் வாய்ப்புள்ள இப்படி நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டி என்றால் பாதுகாப்பு என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஸ்லீப்பிங் ஸ்லீப்பிங் என்றால் தூங்கி கொண்டு அடுத்த வார்த்தை ஃபைட்டிங் ஃபைட்டிங் என்றால் சண்டை என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது சண்டை போட்டு கொண்டு என்ற அர்த்தத்தையும் தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஃபேவரட் ஃபேவரட் என்றால் பிடித்தமான என்ற என்பது அதனுடைய அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை ப்ராமிஸ்ட் ப்ராமிஸ்ட் என்றால் வாக்குறுதி கொடுத்தேன் வாக்குறுதி கொடுத்தான் வாக்குறுதி கொடுத்தாள் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை இன்னோசென்ட் இன்னோசென்ட் என்றால் கள்ளங்கபடம் இல்லாத அல்லது குற்றம் செய்யாத என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஸ்பீக்கிங் ஸ்பீக்கிங் என்றால் பேசி கொண்டு என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது பேசுதல் என்பதையும் அது குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை வாண்டரிங் வாண்டரிங் என்றால் அலைந்து கொண்டிருப்பதை குறிக்கிறது அங்கே இங்கே அலைந்து திரிந்து கொண்டிருப்பதை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை கன்சர்ன்டு கன்சர்ன்ட் என்றால் ஒரு கவனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுதல் ஒரு சிரத்தையை எடுத்துக்கொள்ளுதல் என்ற அர்த்தத்தை 
தருகிறது அதனுடைய பொறுப்பானவர் என்ற அர்த்தத்தையும் தருகிறது கன்சர்ன்டு பர்சன் என்றால் அதற்கு பொறுப்பானவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறோம் ஹூ இஸ் த கன்சர்ன்டு பர்சன் என்று நாம் கேட்கிறோம் அடுத்த வார்த்தை அட்டென்ஷன் அட்டென்ஷன் என்றால் கவனம் என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை எஸ்டே எஸ்டே என்றால் நேற்று என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை லிஸ்னிங் லிஸ்னிங் என்றால் கவனித்து கொண்டு என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை டேஞ்சரஸ் டேஞ்சரஸ் என்றால் ஆபத்தான என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை ஜென்டில்மென் ஜென்டில்மென் என்றால் ஆண்களை குறிக்கும் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் கண்ணியமான மனிதர்கள் கண்ணியமான ஆண்கள் என்ற அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை டிஃபிகல்ட் டிஃபிகல்ட் என்றால் கடினமான என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை சீரியஸ்லி சீரியஸ்லி என்றால் ஒரு விளையாட்டாக இல்லாமல் ஒரு ஜாக்கிரதையோடு கவனத்தோடே என்ற அர்த்தத்தை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை பிகினிங் பிகினிங் என்றால் துவக்கம் என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ஆஃப்டர்நூன் ஆஃப்டர்நூன் என்றால் மதிய வேலை என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்றால் தோழி என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் என்றால் வேறுபாடு என்பது பொருள் அடுத்த வார்த்தை ரிடிக்யூலஸ் ரிடிக்யூலஸ் என்றால் நகைப்புக்கு இடமான என்பது பொருள் முட்டாள்தனமான என்பதும் அதனுடைய பொருள் அர்த்தம் இல்லாத என்றும் நாம் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்த வார்த்தை இன்டரஸ்டிங் இன்டரஸ்டிங் என்றால் மிகவும் சுவாரஸ்யமான என்பது அதனுடைய பொருள் அடுத்த வார்த்தை எவ்ரி திங்ஸ் எவ்ரி திங் என்றால் ஒவ்வொன்றும் என்ற அர்த்தம் எவ்ரி திங்ஸ் என்றால் ஒவ்வொரு பொருளினுடைய என்பது அதனுடைய அர்த்தம் அடுத்த வார்த்தை கான்வர்சேஷன் கான்வர்சேஷன் என்றால் உரையாடல் என்பது பொருள் இந்த காணொலியை பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் இப்படிக்கு எட்வின் ராஜமாணிக்கம் தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோக்களையும் போட உள்ளோம் ஒருவேளை இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸோடு நிறுத்திக்கிட்டிங்களே அப்படின்னு கூட சில பேர் கேட்டாங்க எங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ அந்த சமயத்தில் இதற்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த வீடியோவை நாங்கள் போடுகிறோம் இருபதாயிரம் வார்த்தைகள் மாத்திரமல்ல அதற்கும் மேலாக அதிகமான வார்த்தைகள் நாற்பதாயிரம் வார்த்தைகள் அறுபதாயிரம் வார்த்தைகள் போட வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய ஒரு திட்டமாக இருக்கிறது அது நிறைவேறும் என்று நம்புகிறோம் உங்களையும் வாழ்த்துகிறோம் நன்றி வணக்கம்